প্রিয় শিক্ষার্থীদের আসসালামু আলাইকুম আজকে আবার হাজির হয়েছি ইংরেজি গ্রামারের খুব গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি টপিকস নিয়ে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট ভার্সেস ফার্স্ট পারফেক্ট ইংলিশ টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় কনফিউশনে পড়ে যাই যে আমরা বাক্যে হ্যাভ কখন ব্যবহার করব হ্যাভ হ্যাজ কখন ব্যবহার করব কখন হ্যাড ব্যবহার করব আসুন জেনে নেওয়া যাক হ্যাভ হ্যাজ এবং হ্যাডের ব্যবহার সম্পর্কে অর্থাৎ বার্বে ফ্রেজেন ফ্রম আর ফ্রেজেন পারফেক্টেন্স ভার্সেস ফার্স্ট পারফেক্টেন্স পারফেক্ট অ্যাকচুয়ালি আমরা ভার্বের যে থার্ড ফর্মটা ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ বি থ্রিটা ব্যবহার করে থাকি যেমন গোর বি থ্রি গন আর ডোর ফার্স্ট পারফেক্ট ফর্ম হচ্ছে ডান এমনিভাবে সির ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে সিন যাই হোক ফ্রেজেন পারফেক্টেন্স আমরা কিভাবে চিনবো আমি একটু দুটা চার্টের মাধ্যমে যে ফ্রেজেন পারফেক্টেন্স এবং ফার্স্ট পারফেক্টেন্স মেনশন করার চেষ্টা করেছি আশা করি কন্টেন্টের মাধ্যমে আমরা ফ্রেজেন্ট পারফেক্ট ভার্সেস ফার্স্ট পারফেক্টের যে কনফিউশন ছিল কনফিউশন আছে সেটা দূর হবে আশা করি কন্টেন্টটা আপনাদের কাজে আসবে আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্টস করবেন বন্ধুদের সাথে কন্টেন্টটা শেয়ার করতে বলবেন না ওকে ফ্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স আমরা যদি ডেফিনেশনটা দেখি ডেফিনেশনের মাধ্যমেই কিন্তু এখানে আমরা বুঝে ফেলতে পারি যে ফ্রেজেন্ট পারফেক্ট কোনটা ফার্স্ট পারফেক্ট কোনটা যেই টেন্স দ্বারা কোনো কাজ এইমাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল বিদ্যমান রয়েছে বর্তমানে রয়েছে যেমন দেখেন এখানে মেনশন করা হয়েছে যে নজরুল হ্যাজ রিটেন মেনি পয়েম নজরুল অনেক কবিতা লিখেছে অ্যাকচুয়ালি নজরুল ইজ নট অ্যালাইভ হেয়ার নজরুল ইজ নট প্রেজেন্ট উইথ আজ নজরুল আমাদের সাথে নাই বাট তার কর্ম কিন্তু আমাদের সাথে আছে তার কবিতা তার গল্প তার উপন্যাস আমরা পড়ছি সো এটা কিন্তু অতীতে শুরু হয়েছে কাজটা এবং অতীতে শেষও হয়েছে বাট তার ফল এখনও বিদ্যমান তাহলে ইজিলি আমরা বুঝতে পারি এ ধরনের সেন্টেন্সগুলো কি আমাদের এটা হচ্ছে ফ্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বহু নবী নবীরাচুলের মাধ্যমে অনেক আগে কিন্তু সেটা ফল কিন্তু এখনও বিদ্যমান আমরা গাছ লাগিয়েছি কিন্তু গাছের ফল এখনও খাচ্ছি সো এটা এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স ব্যবহার করব দেন যদি আমরা ফার্স্ট পারফেক্ট ধরে নিই এটা ডেফিনেশন হচ্ছে অতীতে দুইটি কাজ থাকবে অপেক্ষাকৃত যে কাজটা আগে হবে সেটাই হবে ফার্স্ট পারফেক্ট দুইটা ক্লজের মধ্যে যে ক্লজটার কাজ আগে হবে যেমন ডাক্তার আসিবার পূর্বে রুগী মারা গেল অ্যাকচুয়ালি কোন কাজটা আগে হয়েছে ডাক্তার আসিবার পূর্বে রুগী মারা গিয়েছে তার মানে দ্য প্যাশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা ফার্স্ট টেন্স ব্যবহার করেছি দেন যেটা আছে এখানে এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে আই রিচড দ্য কলেজ বিফোর দ্য এক্সাম বিজ্ঞান পরীক্ষা শুরুর আগেই আমি পৌঁছেছি তার মানে এখানে কী বলছে অপেক্ষা তো পরীক্ষা কি শুরু হয়েছে পরীক্ষা শুরু হয় নাই তার মানে পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে আমি গিয়েছি যাওয়ার কাজ যাওয়ার কাজটা আগে হয়েছে এবং পরীক্ষা শুরু হয়েছে পরে ওকে পরবর্তী যেটা আছে আমরা কিছু কিছু সিম্বলের মাধ্যমে প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা চিনতে পারি যেমন এভরি অলরেডি ইভার অলরেডি জাস্ট জাস্ট নাও লেটলি রিসেন্টলি এই শব্দগুলো যে বাক্যে থাকবে ইয়েট আমরা সেটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হিসাবে চিনবো ফর এক্সাম্পল হ্যাভ ইউ ইভার বিন টু কক্সবাজার এখানে কিন্তু আমরা হ্যাড ব্যবহার করলে কিন্তু বাক্যটা ইনকারেক্ট হবে এখানে আমরা অবশ্যই হ্যাজ ব্যবহার করতে হবে বা হ্যাপ ব্যবহার করতে হবে দেন আমরা যদি ফার্স্ট টেন্সকে ধরি যে নো সোনার হ্যাড স্কেসলি হ্যাড হার্ডলি হ্যাড এই বাক্যগুলো যেখানে থাকবে সেই ক্লজটা অবশ্যই ফার্স্ট পারফেক্ট হবে যে হার্ডলি হ্যাড দ্য অ্যাসেম্বলি বিজ্ঞান অ্যাসেম্বলি শুরু হতে না হতে দ্য মেম্বার অফ পার্লামেন্ট কেম দ্য সিপ গেস্ট কেম সো এটা ফার্স্ট পারফেক্ট আমরা ব্যবহার করেছি দেন আফটার হোয়েন এবং বিফোরের পরে আমরা বার্বের ফ্যাজেন পারফেক্টেন্স আমরা ব্যবহার করব যেমন গো টু ব্যাড আফটার ইউ হ্যাভ ডান ইউর ইজ ডব্লিউ ওকে এখন কোন কাজ 
এখানে অ্যাকচুয়ালি গো টু ব্যাড ব্যাডে যাও যে আফটার ইউ হ্যাভ ডান ইউর এইচ ডাব্লিউ এইচ ডাব্লিউ কমপ্লিট করার পরেই ঘুমাইতে যাও দেন আমরা বিফোরের পূর্বে এখানে যে রুলটা ছিল যে আফটার হোয়েন এবং বিফোরের পরে ঠিক আছে ফার্স্ট পারফেক্ট ফ্রেজেন্ট পারফেক্ট বাট এখানে বিফোরের পূর্বে বিফোরের পূর্বের অংশটা হবে ফার্স্ট পারফেক্ট আফটারের পরের অংশটা হবে ফার্স্ট পারফেক্ট সীমা কেম আফটার দ্য ডক্টর হ্যাড গন আউট সীমা এসেছে ডাক্তার যাওয়ার ফরে সো এটা হচ্ছে বিফোরের ফর পূর্বে বিফোরের পূর্বে আমরা যেটা ব্যবহার করবো সেটা ফার্স্ট পারফেক্ট ব্যবহার করবো আফটারের পরে যেটা ব্যবহার করবো ফার্স্ট পারফেক্ট ব্যবহার করবো ফাইনালি ইনকমপ্লিট পিরিয়ড বোঝাতে যা আমরা কিছু কিছু পিরিয়ড আছে যেগুলো অসম্পূর্ণ যেগুলো শেষ হয় নাই যেমন জেরি হ্যাড মেড সেম মিস্টেকস থ্রাইস ইন দ্য মর্নিং তিনটা বুল করেছে সো এটা হচ্ছে ইনকমপ্লিট পিরিয়ড ইনকমপ্লিট পিরিয়ডে সকালে সকালটা কিন্তু কমপ্লিট পিরিয়ড না ফিক্সড পিরিয়ড না এটা অনেক লেন্থ অফ টাইম সো এক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্টেন্স ব্যবহার করব দ্যাটের ফরে অ্যাজ সোন এজের ফরে আমরা ফার্স্ট পারফেক্ট ব্যবহার করব যেমন আসলাম সেইড দ্যাট হি হ্যাড ডান দ্য জব এমনিভাবে আমরা হ্যাভ হ্যাজের ব্যবহারটা জানতে পারি এবং হ্যাভ হ্যাজ হ্যাডের ব্যবহারটা জানতে পারি অর্থাৎ বার্বের ফ্রেজেন্ট ফর্ম এবং বার্বের ফার্স্ট ফর্ম বার্বের ফ্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বার্বের ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স সম্পর্কে আমরা জানতে পারি সবচেয়ে ইজিলি আমরা মনে রাখতে পারি যে যে বাক্যে যে বাক্যটা আগে শেষ হয়েছে যে কাজটা আগে শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল বিদ্যমান সেটা হচ্ছে ফ্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কিন্তু যেখানে এই ধরনের কোনো কথা নাই যেখানে দুইটা বাক্য আছে একটা আগে সংগঠিত হয়েছে সেই বাক্যটাই হচ্ছে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স আশা করি কন্টেন্টের মাধ্যমে আমাদের হ্যাভ হ্যাজ হ্যাডের ব্যাপারটা আমরা করতে পারবো এবং বার্বের ফ্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং বার্বের ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স সম্পর্কে আমরা কিছুটা হইলো বুঝতে পেরেছি পরবর্তী কন্টেন্ট দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই চ্যানেল